В минувшие выходные спецслужбы приступили к демонтажу ледяных городков. Полностью очистить шесть площадок зимних народных гуляний от нарядных елок и недолговечных скульптур планируют уже 19 февраля. За работой спецбригад наблюдала и Дина Наумова. Демонтаж зимних городков параллельно проходит на всех шести площадках города, предназначенных для зимних народных гуляний. Задействовано порядка 15 единиц техники и около полусотни человек. На проспекте Металлургов работы старались завершить в первую очередь, дабы освободить проезд для автолюбителей. Ледяные скульптуры уже демонтированы, осталось снять часть светодиодных украшений и разобрать елку. В эту коробку должно 64 войти. 31, 32, 33. Елка на проспекте Металлургов состоит из 15 ярусов веток. Бывалые сотрудники ДСУ знают, на их упаковку понадобится 15 больших коробок. Подписываем, подписываем, чтобы на следующий год разбирать было нам удобно. Центральная городская елка выше на порядок. Макушку 25-метровой красавицы разбирают при помощи кранов длинномеров. Параллельно трудятся работники МакГуртранса, разбирают огромный шар, весь опоясанный светодиодными гирляндами. Сотрудники горэлектросети снимают со столбов световые пушки. Этот подарок городу от ПАО ММК уже два года делает зимнюю площадку у администрации сказочно волшебной. Я думаю, что мы горожанам подарили то праздничное настроение. Надеюсь, всем понравилось. Мы делали все, что могли, и максимально долго наши городки радовали горожан. Александр Леднев признался, хоть и пришло время расставаться с зимними городками. Жалко, честно скажу. Те, кто не успел покататься на главных горках города, ловили последние минуты. Неподалеку специалисты подготавливали к демонтажу ледяные скульптуры с подсветкой. На данном этапе мы разбираем мелкие конструкции, то есть вытаскиваем все светодиодные модули, прожектора, фонарики, которые у нас встраивались в лед. Аккуратно это все демонтируем, разбираем. Финальный аккорд – снос самих ледяных скульптур. Точечную и ответственную работу проводит специалист на погрузчике «Универсале». Ломать, не строить – это очень быстро все происходит на самом деле. Только от администрации спецбригаде придется вывести 500 кубометров льда. Окончательно все работы по демонтажу ледовых городков «Магнитки» планируют завершить 19 февраля. Дина Наумова, Олег Карпенко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.